आपने रियलिटी शो में मास्क परफॉर्मेंस जरूर देखी होगी इससे पहले कि आपको पता चले कि क्या हुआ है परफॉर्मर अपना मास्क बदल देता है वो पूरी परफॉर्मेंस के दौरान अपना मास्क बार बार बदलता रहता है इसको देखकर हम सब सोचते हैं कि आखिर वो ये कर कैसे रहा है जब भी कोई नई वैश्विक महामारी दुनिया में आती है चाहे फिर वो बर्ड फ्लू सार्स इबोला या कोरोना ही क्यों ना हो वैज्ञानिक कुछ इसी तरह के रूप बदलने वाले वायरस से लड़ने लग जाते हैं इससे पहले कि वैज्ञानिक इन वायरस को अच्छे से समझ पाए ये अपना रूप कई बार बदल चुके होते हैं जिसकी वजह से इनसे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कोरोना के 326 रूप क्या हैं और वैज्ञानिक इनसे किस तरह लड़ रहे हैं सपोज कि एग्जाम चल रहा है और क्वेश्चन का आंसर केवल सबसे आगे वाले स्टूडेंट को ही पता है एग्जाम हॉल में कोई टीचर नहीं है इसलिए पहला स्टूडेंट आंसर लिखकर दूसरे स्टूडेंट को शीट पास कर देता है दूसरा स्टूडेंट आंसर को कॉपी कर लेता है और शीट वापस कर देता है लेकिन इस कॉपी करने के दौरान उसे दो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं वो अपनी आंसर शीट तीसरे स्टूडेंट को दे देता है तीसरा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से की गई दो मिस्टेक्स को भी कॉपी करता है और दो मिस्टेक्स अपनी तरफ से कर देता है इसके बाद वो अपनी शीट अगले स्टूडेंट को पास करता है अगला स्टूडेंट भी यही गलतियाँ दोहराता है और कुछ नई गलतियाँ करता है सभी स्टूडेंट एक एक करके आंसर को कॉपी करते हैं और गलतियां बढ़ती जाती हैं बाद में जब आप पहले स्टूडेंट और आखिरी स्टूडेंट की आंसर शीट को देखेंगे तो दोनों एकदम अलग अलग दिखाई देंगे जब कोरोना वायरस आपकी कोशिका में प्रवेश करता है तो वो कोशिका की मदद से खुद को कॉपी करता है इस कॉपी करने के प्रोसेस में कुछ एरर होती हैं जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है ये नया म्यूटेटेड वायरस दूसरी कोशिका में जाता है जहाँ कुछ और म्यूटेशन होते हैं इस तरह की हजारों साइकिल से गुजरने के बाद नया वायरस ओरिजिनल वायरस से पूरी तरह अलग दिखने लगता है तो कुछ इस तरह से हमें कोरोना वायरस का नया टाइप या स्ट्रेन मिलता है जैसे जैसे वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाती है हमें कई सारे अलग अलग स्ट्रेन मिलने लगते हैं तो वैज्ञानिक इतने सारे स्ट्रेन से डील कैसे करते हैं और वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन कैसे बनाते हैं असल में ये पूरा प्रोसेस आसान नहीं है सबसे पहले पेशेंट से सैंपल लिया जाता है और वायरस का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया जाता है ये सीक्वेंस एक तरह का यूनिक कोड होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक और उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है सिमिलर कंडीशन में इफेक्ट हुए लोगों जैसे एक ही मोहल्ले या राज्य के रोगियों के वायरस के जीनोम सीक्वेंस में कुछ खास अंतर नहीं होता है लेकिन जब हजारों मोहल्लों राज्यों और देशों के लैब से वायरस एनालाइज किए जाते हैं तो हमें अलग अलग स्ट्रेन मिलते हैं इन सभी वायरस स्ट्रेन के जीनोम सीक्वेंस का डेटा डब्ल्यू दुनिया भर में अलग अलग जगह मौजूद रिसर्चर्स को उपलब्ध करवाता है इस वीडियो को बनाने के समय तक दुनिया भर से 326 स्ट्रेन मिले हैं इनमें से ज्यादातर चीन से रिपोर्ट किए गए हैं यूएसए ने 50 स्ट्रेन शेयर किए हैं जबकि नेदरलैंड और यूके से पच्चीस पच्चीस स्ट्रेन शेयर हुए हैं इंडिया ने केवल दो स्ट्रेन ही शेयर किए हैं इनके अलावा हर दिन बीस से तीस नए स्ट्रेन मिलने का सिलसिला जारी है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये नंबर 500 पार कर गया हो सेकेंड स्टेप में अलग अलग स्ट्रेन के जीनोम सीक्वेंस को बारीकी से देखा जाता है वैज्ञानिक छोटे छोटे म्यूटेशन को देखकर वायरस के नेचर और बिहेवियर का पता लगाते हैं इन म्यूटेशन से हमें वायरस के ओरिजिन ट्रांसमिशन और रोगी पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है इन सबकी मदद से इलाज के लिए एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है ज़्यादातर मामलों में स्ट्रैटेजी में सिमिलर बीमारियों में यूज होने वाली दवाइयों को ट्राई किया जाता है अगर ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होती है तो कम लोगों की मौत होती है जैसे कोरोना से 100 में तीन लोगों की और स्वाइन फ्लू से 10,000 में दो लोगों की मौत होती है अगर ये इलाज अच्छा ना हो तो ज़्यादा लोग मरते हैं जैसे सार्स से दस तो मर्स बीमारी से चौंतीस लोग मरे थे अगला स्टेप वैक्सीन बनाना होता है वैज्ञानिक सभी स्ट्रेन में कमजोरियों को ढूंढते हैं और कमियों के आधार पर अलग अलग स्ट्रेन को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं इसके बाद इन कमियों पर अटैक करने के तरीके खोजे जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का समय लग सकता है लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए डेवलपमेंट से वैक्सीन बनाने में लगने वाला समय लगातार कम होता जा रहा है फिर भी ये पूरा प्रोसेस वैक्सीन बनाने मात्र से ही खत्म नहीं हो जाता वायरस में म्यूटेशन होते रहने के कारण वैक्सीन को हर साल एक या दो बार अपडेट करना पड़ता है फॉर एग्जांपल फ्लू वैक्सीन को साल में दो बार अपडेट किया जाता है 
तो कुछ ही स्तर में वैज्ञानिक वायरस से लड़कर आपको बचाने की कोशिश करते हैं इसलिए वैज्ञानिकों के इस योगदान को कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जरूर सराहे अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक और फॉलो करें अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।